。哎，别说别说，菜能不能给我？剩菜都要啊！啊，你自己收吧，穷鬼。谢谢啊。你好坏呀、啊！这么晚来找人家，不怕你家黄脸婆吃醋啊？哎，怕什么呀？反正姓楚那臭保安今天晚上也不回来。哎，再说我们家黄脸婆，想想就、呃、恶心。咋的？不想跟龙哥啊？讨厌！<笑>你是不是想给姓楚那小子当黄脸婆呀、啊？你胡说什么呢？要不是当年你家里非不让你娶我，又把我名声搞坏了，谁愿意嫁给个臭烘烘的保安？宝贝儿，轻轻轩轩，哎呦，不生气了，不生气了，我都心疼了，你还怀着我家宝贝儿呢？<笑>谁啊？谁啊<笑>楚楚风，你怎么回来了？回来了。你，<笑>这不愧是干过保安的。这手劲够大的呀、啊！<笑>行吧，这都看见了，也不骗你了。其实我跟轩轩早就在一起了。上次我是故意把你灌醉，扔到轩轩床上的，为了就是能让轩轩光明正大的留在川东啊！当然，也是怕我那黄脸婆老婆知道。从一出从一开始，你们就在骗我。嗯，对，就是在骗你。这不。看你很好骗嘛，是吧，兄弟？反正你俩也没扯证儿，你就当给哥哥照顾女朋友了，行不行？要是让家里兄弟姐妹知道我嫁给名城没房的，还不得笑不死我？楚风，你给我听着，什么时候有车有房了，咱们什么时候领证？行，听你的。去你的！老哥，没事吧？醉，让你们这么恶心我！我去你们！我去你们！老子，我告诉你，老子是龙，你就是一条虫。我要不是为了轩轩，我他妈早弄死你了。轩轩，跟哥，哥带你更好。走，来，走。呸！龙哥，我要买最新款的包包。买，儿子要啥我都给他买。慢点。师傅，你快坐。祖峰，快，快逃！别管为师。师傅，这是门主指环啊！从今天起，你就是万古门的新门主。为师希望你清理叛徒，重振我万古门声威啊！谁？谁是叛徒啊？啊啊师傅，快走！不要让为师失望，你快走！师傅，体内的封印竟然解除了。你天生奇经八脉俱通，修炼一日可比旁人一月。但你如今年幼，心性未定，为防你以武祸乱苍生，今日为师便要将你内脉封印。你一日心性不成，一日就只可修炼，不可外用。躲躲藏藏五年，现在封印解除，我终于不用再怕那些人，我终于可以堂堂正正的。对不起啊，我楚风
，你胆子真是肥了，还敢得罪龙哥？你不知道龙哥他爸是公司董事长吗？从今天起，你不用来上班了。不是，队长我。龙哥，我想要最新款的包包。买。王龙钟轩，你们骗了我那么久，我一定要让你们付出代价。喂，我是楚风。门主，你终于出现了。自从五年前你安排好一切离开后，我们一直按照您的吩咐，在全球大力发展我们的产业。现在我们已经掌控了。行了，川东有我们的人吗？当然，华夏国毕竟是生养您的地方。所以，我们一直在各大城市发展龙头企业。川东最大的天启集团就是风云会下属的集团。您要是需要，我现在立刻让他们把总裁的位置腾出来。好了，这件事呢，可以晚两天。不过，明天我要川东智龙公司改姓楚。是，门主。金姐，你看这房子怎么样？坐北朝南，还有阳台。这么小，我才不稀罕呢。那，那我再攒攒，买个大的。给。没了。哦。给。安置了。楚风，去地下室搬东西了。哎，来了。哎呀，陈虎，我都说了。我不会嫁给装配商的，你们凭什么拦我？赶紧让开，再不让开我就报警了。哈哈，庄少看上你是你的荣幸，就没给你拒绝的打算。报警啊！钱大小姐想报尽管去报，咱们这些人一个月不进去几次，还真有点不习惯。是吧，兄弟们？是啊，是啊。要不然明儿就搬过去住几天。上次一了烟还忘了带呢，这次一定要带过来。太不像话了！哎，秦大小姐别着急走啊，咱们哥几个可是答应了庄少，要从你这得到转化，你可别为难哥几个。要我说呀，你答应了又怎样？庄家家大业大的，不比你在秦家吃力不讨好强？是他。没事吧？醒醒啊！哎，你醒了？这都现代社会了，你个大男人怎么还能把自己饿昏在大街上？不好意思，问一下救我的人呢？是秦家大小姐秦雪柔。人家辛辛苦苦送你来的医院，结果你身上一分钱都没有，还是人家帮你付的医药费呢？秦雪柔，哎，谁他妈的？哎呀！秦小姐，你没事吧？我没事，你怎么能对他动手呢？他背后可是川东三大世家之首的庄家，你个臭保安，竟然敢管庄家的事，是不是活得不耐烦了
我是不是活得不耐烦了？我不知道，但是我知道，如果你再不走的话，那你们就是活得不耐烦了。完了，你们还愣着干什么？上！你给我等着！你怎么还这么淡定、啊？你惹的可是庄家，惹了他们，脱层皮都是青的。你，算了，跟你说了你也不懂。这是我的名片，你拿着，上面有我的电话。如果庄家要是找你麻烦，你一定要给我打电话。我在那边还是有点面子的。秦小姐，你是不是有什么事儿？你可以跟我说呀，我可以帮你。不跟你说了，我上班要迟到了。记住啊，一定要给我打电话。你只是一个保安，千万不要和他们对着干。我先走了。秦小姐，我叫楚风。真是个好东西。哎，队长。嗯。哼，怎么是你小子？被龙哥开除了，怎么还想回来啊？龙哥说了，只要你跪地下磕三个响头，否则你就别想在川东混了。我没准备回来，不过队长，你是不是应该先把我的东西都还给我呀？东西，你的所有东西现在都归公司所有，还想要东西？想想怎么跟龙哥交代吧。队长，所有东西我都可以不要，但你手上戴的那个，得还给我。你以为你是什么东西呀、啊？啊，还敢管我要？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！我好言好语的劝你，你不听。现在，是不是该把东西还给我了？给给给给给给给给给给给给给。队长，看在这么多年同事的份上，我得劝你一句，别总是把人看扁了，要不然说不定哪天你就得罪了自己得罪不起的人。呸！你以为你是什么东西啊？哎呀！哎，听说了吗？我们公司被天齐集团收购了，新总裁一会儿就要过来了。是啊，那可是天齐集团。以后咱们可就是天齐集团的员工了。哼，我听说新总裁才二十来岁，还没结婚呢。哎，楚风，你怎么来了？今天公司可是要来大任务的，别在这里碍事。哎，龙哥，<笑>新总裁到哪儿了？哎，新总裁还没到。什么？还没到？<笑>我们都到了，他还不到？这也太不尊老了吧！哎，是是是是是，哎。你这个废物怎么在这儿啊？有人请我来的。<笑>有人请你来，瞎了眼了吧？赶紧轰走，轰走，轰走！哎、好的，老大，快滚！哎，这还有……既然你们不让我进，那我就让他们下来接我。不<笑>过后果呢？希望你们能承担得起。哼哼。喂，我刚到下，有两个人不让我进公司。总裁，总裁你没事吧？什么、啊？总裁？你就是新总裁？这回相信是有人请我来公司的了。不可能，王总，您绝对是上当受骗了。这废物，这怎么可能是新总裁啊？楚风，你是不是疯了？你骗人都骗到天齐集团头上来了。<咳>我秦总监他有错吗？你是什么东西啊？这是我们总裁，马里走了道歉。楚楚风，不不不，总裁，总裁，我有眼不识泰山，我狗眼看人低。张轩，张轩，如果你还喜欢张轩的话，不必了。既然你是我的好兄弟，那就照顾你一下吧。哎，谢谢总裁。免除他在公司的所有职务。好好好，明天马上给我消失。是、嗯。
，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了。嗯，态度还不错。我错了，我错了，我错了。我哎，龙哥，哎呀，五年了。我楚风终于不用躲躲藏藏了。门主，属下幸不辱命，已经完成您五年前安排下的全盘计划。很好。我让你们查的事情，查的怎么样了？属下以您当初留下的线索不断追查，加上这几年断断续续有人在找您的踪迹，总算追查到此事不光是京都，还与川东三大世家有牵扯。不过还不能确定到底是哪一家。属下该死，有负您的。何必如此？我知道你们已经尽力了，毕竟事情牵扯太大，你们又不能动用太多手段引起对方注意。能追查到这儿，已经很不错了。既然已经查到了蛇与川东有关系，那就由我来亲自打草。是，门主。哎，川东三大世家。庄家强势锐意，这几年吞并了不少企业。汪家子弟不成器，死命扒着庄家。唐家呢，被汪庄两家合力打压，眼看着就要保不住世家的名头了。想来想去，还是这庄家最可疑。再说庄家夺得川东世家第一的名头，刚好是五年前。哼，钱大小姐，这次可没人帮你了。你还是乖乖跟我们去见庄少，要不然你这粉胳膊嫩腿的，兄弟们不小心伤到你了，可就不好了。你敢？我可是秦家家主，你要是敢动我的话，秦家不会放过你们的。区区秦家，难道还能和川东第一世家庄家相比？再说了，你爸妈可是亲口答应要把你嫁给我们庄少的，事情就算闹到秦家去。说不定你爸妈会把你打包好了送到庄家。你呀，钱大小姐别哭啊！要哭啊，到庄少面前去哭，庄少一心疼啊。秦小姐，你没事吧？我没事。又是你们几个？秦小姐，你没事吧？我没事。又是你们几个，又是你小子，你以为你每次都那么好运吗？你别去，太危险了！你快走吧，他们不会伤我的。放心吧，他们这几个人还伤不了我。算了吧，事情落了，庄家那边不好交代。再有下次，绝对饶不了你们！滚，插手庄家的事，庄少不会放过你的。等着吧。谢谢你啊，楚风。要不是你，今天我真的不知道该怎么办了。秦小姐，你知道我的名字？对啊，上次在这儿的时候，你不是告诉我了吗？我以为你忘了呢。对待救命恩人。当然要关注了。对了，你一会儿有空吗？当然有了。秦小姐是要请我吃饭吗？嗯，那楚先生愿意赏脸吗？乐意至极。走。嗯。这是你第二次救我了。要是以前爷爷还在的话，我还能跟他撒娇送你些什么？可我现在连自己都很难自保了，也就只能请你吃饭喝酒。你可千万不能嫌弃啊，秦小姐。其实我已经很久没有吃过这么好吃的饭菜了，怎么会介意呢？秦小姐，你多虑了。那就好。不过，你帮我打了陈虎，庄家那边一定会找你麻烦的。对了，我之前不是让你离开川东吗？你怎么没走啊？难道你不怕他们吗？我楚风行得端，坐得正，有什么好怕的？你把庄家想的太简单了，庄家一向嚣张，就算你不惹麻烦，也根本不需要理由。川东一直有传言说
，说庄家背后还有更大的人物撑腰。不过想想也是，毕竟庄家这几年崛起的速度，实在是快的太不正常了。秦小姐不用担心，其实我之所以出手，就是因为你之前救过我。哪怕庄家因为这件事情找我麻烦，那我也不怕。我之前救过你，我怎么一点影响也没有了？我之前救过你，我怎么一点影响也没有了？秦小姐忘了就算了，不过你只需要记得，如果有需要，我楚风随叫随到。杀人也帮忙？嗯，如果他真的杀了人，那我可以帮你把他送到监狱。我开玩笑的，你还真当真、啊？嗯，秦小姐的话，哪怕是玩笑，那我楚风也会全力办成。油嘴滑舌。喂，妈，秦雪柔。你翅膀硬了，连你爸妈的话都不听了，还敢把户口本偷走？你是要气死我呀你！妈，你小点声，我朋友还在旁边呢。朋友？什么没用的朋友？让他给老娘滚！你赶紧把户口本给我拿回来。庄少爷带了民政局的人在家里，现在可就等着你回来，给你俩拍照办证呢。姐，你赶紧的吧，错过这个村可就没这个店了。姐夫对你多好，彩礼都备齐了。又是房又是车的，还送了咱家一份大合同呢。我都跟你们说了多少次了，我是不会嫁给庄佩生的。秦小姐，怎么了？楚风，你刚才说如果有需要的话，你可以帮我一个忙。现在这句话还算数吗？当然算数了。秦小姐是让我帮你解决。跟我结婚吧。啊？啊，我的意思是说。我现在需要一个入赘的丈夫，帮我挡住我家里人的逼婚。而且我们结婚的话，我还可以帮你挡一挡庄家那边的麻烦，这是双赢的事情。嗯，呃，不过我们是签协议，假扮夫妻，过段时间我会还你自由的。而且，如果你不愿意的话，我再想想办法。呃，既然秦小姐都没意见，那我不介意。<笑>你都没意见了，我还介意什么？走，我们去民政局。看那么认真做什么？没见过结婚证？我还真没见过。感谢秦小姐让我见识了。叫我什么？雪柔。不对，再想想。那，老婆？嗯，还行吧。就这样吧。有外人在，就这么叫。他，他们在家里等着呢。我们先回去吧。哎，老婆，等等我呀！干什么干什么？没看庄少还在这儿呢吗？没事儿，只要今天的事办成了，咱们马上就是一家人了。<笑>提前看看也没啥，<笑>你说是吧？<笑>是是是是是。好，千凤，你可真大方。<笑>哎呀，哎呦，哎呀，居然是花语公园的开发权！哎呦，快看快看！哎呀，这个真不错！哎呦，佩生啊，<笑>你放心，等雪柔回来，我一定让她把这个事情定下来。到时候咱们家那块老地皮呀，我就当雪柔的嫁妆送，呃，八折卖给庄家，怎么样？佩生啊，你别误会，妈不是那个意思。那毕竟是我们秦家的祖地，要是让人知道我们把祖宅给送出去了，<笑>这不是让人戳我们脊梁骨吗？哎，我明白，不用打折，我庄家还不至于少那几百万。哎呦，真是妈的好女婿呀、啊！我们雪柔能嫁给你呀、啊，真是上辈子修了大德呀！哎，这个项目给了咱们家，那不得挣个一两千万的？<笑>算少了。这个项目要是做下来，至少计划五千万。哎呦，五千万这么多啊！哎呦，发财了，快看看，快看看！一会儿雪柔回来，我一定好好说说她。我们裴生又帅又有钱。
还肯为他花钱，这么好的男人，他上哪儿找去？<笑>是啊，是啊，那小丫头要是不知好歹，我这个当爸的一定会好好教训她、嗯、啊！嗯、<笑>哎，姐夫，我听说陈北那边已经在拆迁了，上面准备把开发权拍卖出去，现在川东世家都在筹钱，不知道庄家。你小子消息挺灵通啊！没错，我们家早就收到消息了，上面打算把城北开发成川东特色商业街，那可是川东第一个特色区，前景远大。其他世家豪门还想和我庄家抢？呸！那是啊，就那些阿猫阿狗，怎么跟川东第一世家比啊？不怕笑掉大牙？不过，姐夫。等庄家拿到开发权以后，能不能让我们秦家也喝点汤？呃，不用多，只需要从您的手指缝里吐出那么一小点儿，一点就行。我们家为了独吞这个项目，还求爷爷告奶奶的，就凭一个小小秦家，居然妄想沾光！哼，要不是为了秦雪柔和秦家那块老地皮，老子才懒得搭理。爸妈，小柔，你回来了，我跟爸妈都等你好久了。这位庄先生，对别人的老婆动手动脚，不当回事。你是什么狗东西啊？敢跟我小柔走这么近？雪柔，这人谁呀、啊？不是跟你说庄少来家里了吗？你怎么还什么阿猫阿狗都往家里带呀、啊？妈，他叫楚风，以后就是你女婿了。秦雪柔，你疯了吗？哎呀，我的心好疼啊！你气死我了！哎、雪柔，你看把你妈气成什么样了、哎？快跟你妈道歉，让你妈消消气。黑生啊，是妈对不起你，是妈没教好雪柔啊。行了，爸妈，你们别演了。从小到大这出戏你们演过多少回了？你，哎呦，女儿长大了，连我这个妈的话都不听了。老头子，怎么命苦啊？哎，姐，你也太不孝了！你看，把咱妈都气成什么样了？还有，这是什么人呢？全身上下加起来，估计都不超过一百块钱。就这样的人，也配跟咱姐夫比？再说了，姐夫这次来提亲，还给秦家准备了一份五千万的合同啊！五千万！哼，我说小舅子，既然你那么喜欢这个，干脆你嫁过去得了。反正都是秦家人，肥水不流外人田嘛。你。小柔，你别，你别闹了。就这一个普通人，怎么配得上你？正好今天爸妈都在这儿，咱们赶紧把证办了，哎，免得夜长梦多。不用了，庄少，我和楚风已经领过证了。今天是我们秦家内部的家庭聚会，麻烦庄少你不要再打扰。小柔，是不是他逼你的？你告诉我。老子找人把他废了！庄少，不要以为自己是什么样的人就认定别人是什么样的。我喜欢他，我是自愿嫁给楚风的。喜欢？就凭他？我堂堂川东第一世家继承人，低声下气的讨好你，你却告诉我你喜欢上一个，哼，还需要女人去养的赘婿，他凭什么？凭他温柔体贴，关心我。而不是像某些人一样，只会不择手段的逼迫我。秦雪柔，你别后悔。等我拿下城北的开发权，别说你一个小小秦家，就是川东其他几家士族豪门，我照样不放在眼里。庄少，你怕是忘了还有天齐集团的人了？你真以为你们庄家能一手遮天吗？好，秦雪柔，你很好。还有你，敢跟老子抢女？你有种，庄少，你客气了。等有空的时候，我和雪柔一定请你喝喜酒。当然，今天吧，就不奏效了。庄少，请吧。像你这种癞蛤蟆也想吃天鹅肉，我们秦家不欢迎你，赶紧滚！妈。得先让他们把婚离了，不然姐夫怎么办、啊？对，你们赶紧去民政局把婚给我离了。
，我不认这种女婿，我只认裴生一个女婿。姐，你赶紧把婚离了去哄哄姐夫，不然我们秦家就大祸临头了。是啊，雪柔，你就听妈妈弟弟的吧，啊，啊赶紧和庄家结姻，然后公司交给你弟弟打理，一定会发扬光大的。够了，是你们当初说嫁出去的女儿泼出去的水。担心秦家以后不姓秦，现在我找到了楚风入赘，你们又让我嫁给庄佩生。我明白了，你们不就是想让秦开宇接手公司吗？我告诉你们，不可能。雪柔啊，爸爸也是为你好。你想想，你作为一个小女孩，一天这么累，为什么呀？公司交给弟弟，赶紧的嫁给庄佩生啊！整天吃香的喝辣的，你想想，这比你现在这么累不强很多吗？当初还不是老爷子说你有管理才能，让你继承家主之位。我们每年只能拿这么点分红，可结果呢？公司一点起色都没有，还不如交给你弟弟来管。你们知道爷爷为什么不把公司交给你们吗？因为爷爷早就知道，你们是不会看好秦家这份祖地的，你们只会关心他到底能卖出去多少钱。雪柔，丈母娘，你如果还要动手的话。那就打女婿吧。你放心，虽然我做过保安，粗手粗脚的，但毕竟是一家人，我一定会手下留情。你过几日，我就会以秦家家主的名义宣告，我会告诉川东所有人，我秦雪柔已经结婚了，以后谁都不要再想打我和秦家的主意。我们走。哎，秦雪柔，你给我回来！秦雪柔。还疼吗？从小到大一直都这样，我都习惯了。怎么说我也是你名义上的丈夫，以后有什么事你就往我身后躲。我一个大男人也不怕疼，皮糙肉厚的。啊！你看，别笑，疼了吧？让你入赘到我家，已经很对不起你了。再让你替我挨打，我得多大脸？老公就应该保护老婆。嗯、um, ，那个，你要是没地方去，你可以先住我这儿，客房在那边。那个，我公司还有事，我就先走了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。回来了，爸，事情办得怎么样了？我办是爸，您还不放心吗？虽然出了点小问题，不过没事，我很快就能解决掉的。算命先生算过了，先祖只要迁过去，就能保佑咱们庄家残残狗狗啦。<笑>你呀、啊，<笑>爸，嗯，朕就不用担心了，只要我娶了那秦雪。他们家那块地皮，还不就是咱们庄家？哼哼，做事要干净点儿。京都那边都说了，做事情低调一些，千万别惹出大麻烦来。<笑>好，好。哎，齐总、哎，你好，客气客气。听说你那个项目效益不错。哎。这还不都是秦总提携的好吗？<笑>这位是啊，这位是我丈夫楚风、啊，以后多多照顾啊。初次见面，相互关照。<笑>好的，您先请。您先请。秦雪柔这是要将秦家赘婿的名头坐实啊，怎么能让秦雪柔踩在头上？不行，您来了。雪柔这么一个女孩子，怎么能管得了那么多人？我看还是得我们父子俩。放心，我早就把这事儿通知给庄少了。想做秦家的赘婿，哼，大不了让雪柔守寡再嫁。非常感谢各位的到来。今天呢，我要宣布一件事情，就是我结婚了。我的丈夫是夏柔。这么大的事儿，你怎么不通知我？程少，您来了。姐夫，你看看我姐干的什么事儿，一点也不把你放在眼里。裴生哥，秦雪柔真是太不把你放在眼里了。你可得好好教教他。
没想到庄少能来参加我们的家宴，是我跟雪儿的荣幸。我们我跟小柔说话，哪轮得到你插嘴？恶心死了，一股子穷酸味。小柔，我给你个机会，你要是跟他离婚了，带着那块地皮嫁给我，之前发生的事可以既往不咎。黑生哥，庄少说笑了，我都已经结婚了，怎么还能再结一次？秦雪柔，不是我说，就这。一根头发丝儿都比不上我们裴生哥，你得吓成什么样才看上这种货色？楚风的好，我知道就行了，跟你有什么关系？哼，秦老爷子又是泉下有知，你这个哄的他把家主之位传给你的新家主，得罪了川东两家，害得你们小小的秦家被我们像捏死一只蚂蚁一样捏死，还不得气的？从棺材里活过来，你。秦家再小，那也是堂堂正正，总比你们汪家整日像条狗一样舔着庄家好吧？你，秦雪柔，我是你妈，你不能每年只给我们那么点分红，得多分我们些呀。没错，按规矩，我才是秦家第一继承人，当初是老爷子病糊涂了，把家业都给了你，现在你结婚了。就得分出一部分给我们才是。你们到底想要什么？我们要的也不多，姐，你就把咱家那块老地皮给我们就行了。怎么说也该是由我和爸这些秦家的男丁继承的，在你一个女人手里，多难看、啊。对，你一天忙公司的事儿，那块老地皮还是交给我们照顾比较好。<笑>嘿，一百亿，大小荣，这要是在我们庄家，女人敢插手家族祖业。可是要被逐出家谱的，我看你还是赶紧把地皮交出来吧。看我姐夫家教多严，姐，你赶紧的吧。你们，我和雪柔已经商量过了，小舅子啊，你说的很有道理，所以我们决定把那块地皮给你们。嗯啊、放心，看我的。<笑>但是呢。需要你们和我们签一个契约，百年之内不得将地皮转让或者卖出。如果违约的话，需要赔付违约金。哎，不用担心，不就赔点钱吗？就是，庄家难道会缺钱？你这个秦家赘婿一辈子也没见过这么多钱吧？一百亿，一百亿啊！你疯了！一块几千万的地皮，你要一百亿？所以，丈母娘，这块地你们是？是啊，妈。如果这块地皮你们还要的话，那我现在叫人过来拟合同。哎呦，庄少爷，你该不会是看上这块地了吧？<笑>我和雪柔没意见。如果你愿意为丈母娘付一百亿的话，<笑>庄少爷，都说这庄家富可敌国。庄少爷那不会连区区一百亿都拿不出来吧？楚风、秦雪柔，你们给我等着！哎，裴生哥，丈母娘，那这地不要了，我们不要了！哎，对对对，不要了，不要了！哎还生气呢？我不是把他们都赶走了吗？我生什么气啊？我有什么好生气的？你笑什么？你是不是觉得我特别好笑？啊？不是我，就是想到一件特别高兴的事儿，没忍住。什么高兴的事儿<咳>？我小时候有人给我算过命。嗯，你猜我是什么命？什么命啊？真想知道。啊、嗯，你说呀<咳>。那个大师说，我是天生的忘妻命。<笑>神经病。所以说，老婆，别担心，嗯、天塌下来，老公给你顶着啊，别什么事都埋在心里。
，什么老公老婆的，我们只是协议结婚。<笑>嗯，没有了。嗯，楚风，裴生哥，你别生气。一个小小的楚风有什么值得气的？要我看呀，还是秦雪柔那个小贱人不知好歹。我帮你教训教训他。庄少，得到确切消息。唐家正在筹集资金，想竞争城北。秦雪柔看不上我也就算了，那唐家凭什么跟我争？川虎，庄少，之前交给你的事你办砸了，说吧，怎么办？庄少，不是兄弟们不尽心，是楚风那小子实在厉害，我们没办法才。闭嘴！我不是来替你吹楚风的。我再给你一次机会。再去帮我办件事，这件事如果办成了，之前那些事我就当没发生过。您说，您说，把唐家的老头子弄到秦家的地皮上，我倒要看看，秦雪柔没了唐家，他到底该怎么办？庄上放心，这事儿交给兄弟们。嗯，裴生哥好算计啊，这样一来，唐家。不仅失去了主心骨，秦雪柔这个小贱人想要在唐家手底下保住家族，到时候还不是只能来求你？哼<笑>！果然是个好地方，怪不得庄家盯着不放呢。门主，你有所不知，这块老地皮是秦家的发迹地。秦家祖宅也在这儿，不过庄家那位之所以想买下这块地皮，据说是因为庄家那位家主找风水先生算过，如果把庄家的先祖移到这块地上，能保庄家至少千年富贵。用人家的祖坟埋自家的祖宗，庄家可真够缺德的。要说这秦家也够硬气，上一位家主和庄家对抗了几十年没认输，这一任呢，庄家都成了川东第一世家，他也是扛住压力不卖。他本来就是个宁为玉碎不为瓦全的人。对了，几大世家近来动向如何？现在川东最受人瞩目的就是城北的开发权，为这事，庄家正四处找关系，筹钱想独吞，好几个重要项目都停了。汪家倒是一直跟着庄家，这次也帮庄家出了不少力。不过唐家那边有传闻，他们也打算出手。门主，您看我们是否要让天齐集团出手？把城北抢下来，不必了。城北就让庄家买过去吧。现在看来，城北这块地，我这么看倒是有点合适。商业街，建在城西更好。属下明白。哎。老婆，怎么了？乱喊什么呢？谁是你老婆？那都白纸黑字了，你说谁是我老婆？好了，不跟你拼了。你在哪儿？我在咱们家老地皮呢。你去那儿做什么？没事，我过来逛逛。你不要乱逛了，我跟你说，庄培生这个人心狠手辣，庄家不一定会做出什么事来。你自己一个人少去这些地方，知道吗？好好好，放心吧，老婆。哎，对了，老婆，你晚上想吃什么呀？嗯，那我想吃。蒸羊羔，蒸熊掌，蒸鹿眼，烧花鸭，烧雏鸡，烧……我有点事儿，先挂了。啊？什么事儿这么急？秦总，合作的公司已经到了。嗯、怎么了？王家那边也来人了，走去看看。把这老头给我看好了，胡哥，咱们这次事办成了，能分多少钱？分多少？这事儿能办成，让庄家不追究之前的事情就不错了，还想分钱？胡哥，我们这些虚拟都还受着伤呢。是啊，胡哥，行行行，回去我找庄少谈谈去。你们是庄家找的人啊？
，如果你们愿意放了我，我可以给你们钱。那可是庄家，要钱不要命了。姓唐的，你也别怪兄弟们，都是讨口饭吃。谁让你不长眼，非要招惹庄家，还敢和庄少抢城北？原来是唐老家主，装备上手段真是够下作的，连绑架都用上了。不行，既然碰上了，我也不能不管。得让人来帮我删一下后才行。我们只是商业正常竞争，庄家就绑架我，这还有没有王法了？王法，在这川东，庄家就是王法。再说了，三年前唐家大少爷的尸体到现在还没找到的吧？真是庄家干的。就算是庄家又怎么样？现在都自身难保了。又能干什么？嗯，记着，死了别找哥几个，要找就找庄培生。你说的对，死了记得去找庄培生。要不是他让你们干了这么多坏事，嗯嗯、你们也不会遇到我。楚风，一起上！唐老先生，你没事吧？谢，谢谢。别激动，我带您去医院。唐小姐是吧？啊，我是，你你是、啊？呃，我叫楚风，是我把唐老爷子送过来的。啊，医生，我爷爷他没事吧？病人现在已经没事了，幸好送来的及时，我们有了足够的时间抢救。不过以后还是别再让病人受惊吓了。嗯，本来心脏就不好，再出个什么事儿，你们去哪个医院都没用。谢谢医生。啊病人应该再休息一段时间，就没什么事了。谢谢医生，楚大哥，今天谢谢你。如果不是你的话，我们唐家恐怕……啊，没事儿，路径不平嘛，是吧？幸好老爷子没事儿，要不然你说是不是？嗯，楚大哥，我可以这么叫你吗？当然可以了。啊，行，那你以后叫我小玉就行。我爷爷他们都这么叫我。小玉，哎，哦，对了，楚风这名字我好像听说过，就好像是不是秦？秦家赘婿，是我没错。对不起啊，楚大哥，我就是替别人八卦两句，我没有别的意思。没事儿，你说两句也不碍我什么事儿，是不是？那既然老爷子没什么事儿的话，我就先回去了，我还得回家做饭呢。啊，做饭？怎么了？你饿了？啊、哦、不不不不不，我没有别的意思，呃，那个我送送你吧。我一个大男人有什么好送的？你赶紧留在这儿照顾老爷子。嗯，走了。嗯，好，楚大哥慢走。嘘，小点声，爷爷还睡呢。爷爷没事了。嗯，被秦家的楚风给救了。楚风。不就是那个秦家的上门？你声音小点儿。别人，别人可以看不起他，哎、我们不能看不起他。小玉说的对，爷爷，爷爷，爷爷，你醒了，身体有没有哪里不舒服啊？好了，你们兄妹俩问这么多问题，爷爷先回答哪一个啊？先把我扶起来吧。好，好来来，慢点。哎，那个救我的秦家女婿怎么没看见？哦，爷爷，他说要回去做饭，就先回去了。啊、哦，爷爷，那些绑架你的人在哪儿？我现在就去弄死他们！现在是说这些的时候吗？这次多亏了他。
，庄家恐怕是放不过我们了。又是庄家，庄家到底要把我们欺负到什么程度才肯甘心啊？什么程度？就是我们唐家在川东消失，永远不能再妨碍他们的程度。庄家铁了心的要把我们赶尽杀绝啊，爷爷。我们不能一直这么退让了，一直退让只会让他们觉得我们好欺负。就是啊，爷爷，庄家欺人太甚，不给他们点教训，他们还真以为我们唐家都是软柿子，随便什么人都能来捏两下，就像大哥。啊，唐家和庄家早就是解不开的死仇，这事儿你们就看着办吧，别把事情搞太大了，恐怖好收场。好，爷爷，这些事情交给我一个人就行。妹妹一个女孩子，参与这些打打杀杀，传出去多不好听啊！哎，我说，你也就比我早出生几分钟好吗？二哥，我可提醒你啊，别再一冲动又好心办坏事啊！瞧着吧，这次我肯定能行。嗯，瞧着吧，这次我肯定能行。嗯。楚风，我回来了。哎，老婆回来了。嗯，今天怎么这么早？我还没做饭呢。嗯，老婆，怎么了？愁眉苦脸的，是公司出什么事儿了吗？这汪家呀，仗着庄家的事，是越来越猖狂了，连着抢了我们三家合作商了，实在是太过分了。那这两家不能处的话，不是还有个唐家吗？要不你试试跟唐家合作？这唐家是不错。再说了，他这几年都被庄家打压成什么样了，自保都不行了，更何况帮我们？也是，这个唐家要是能争点气，跟汪家斗的话，老婆你也能松口气了。就是，这汪家想要什么样的合作没有？非要跟我这种小公司抢生意，他们都赚多少钱了？非要跟我过不去。是是是，你刚才叫我什么？啊，老婆，我饭还没做呢，我先做饭去了。哎、啊，裴生哥。<笑>干什么，少爷？我们得到消息，唐家那个老头子被送进医院，现在已经抢救过来了。什么？北生哥，陈虎大人呢？让他丫的滚进来！陈虎他他失踪了。失踪？怕不是把事办砸跑了吧？是陈虎那边的人过来说，说陈虎带了几个兄弟出去就联系不上了，家里人也问过了，也没见到人。知道是谁坏了我的好事吗？我派人打听过了，少爷，他们说是送唐老头进医院的那个秦家上门女婿楚风。楚风，又是他。楚，裴生哥，那个楚风和秦雪柔都是贱人，要不要我派人帮你？不用，我已经想到法子了。那少爷。你先出去，我知道了。是，少爷，城虎那边的人要我们给个说法，说活不见人，死不见尸的，他们回去不好交代。交代，少爷，城虎那边的人要我们给个说法，说活不见人，死不见尸的，他们回去不好交代。交代？谁他妈给我交代？事情办砸了，敢让老子交代？让他们滚！是是是是。裴生哥，您别生气。为了几个混混生这么大气，不值啊！这个楚风有可能是上面要找的。不会吧？一个小小保安能让他们这么忌惮？不管是不是，先告诉上面的。一来为了表示忠心，二来也不能脏了咱们自己的手。城北那块地，我们庄家势在必得。这时候可不能出什么差错。嗯
。喂，什么？终于找到他了！蠢货，为什么现在才跟我说？他现在在哪儿？哎、啊，那小子现在在秦家当赘婿。您看，您要是需要的话，我可以让底下的人把他给赘婿。哼，都混成这副德行，师傅还这么看重他？行了，我知道了，这事不用你管，我会派人解决他的。是是是是，我就怕坏了您的事儿。您要是出手的话，那肯定是最好的。嗯。楚风，等死吧你！师兄这次来，又是为了什么事？师妹，人找到了。他在哪儿？川东。好，这一次，我一定会为师傅报仇雪恨。哼。<笑>你们是什么人啊？拽在你们这些庄家走狗的手上，使老子记不住人。你最好给你唐昊爷爷来个痛快的，否则老子做鬼也不会放过你。哥，楚大哥，你们在干嘛？我这不是想来探望一下唐老先生吗？没想到刚一到门口。唐少爷就给我来了这么大惊喜啊！你没事吧，哥？你，你是楚风，那个秦家的赘婿。你会不会说话？啊、我这不是还没反应过来吗？那个楚大哥，我哥就是不太会说话，也没什么坏心思，你别介意啊。<笑>没什么，他说的没错，我确实是秦家赘婿。<笑>啊，对了，这个唐老先生呢？这里面怎么没人啊？嗯，是这样，楚大哥，就是我爷爷不是在庄稼吃了大亏吗？然后我哥也是气不过，所以呢就把爷爷接回家里休养。然后呢又对外放出消息，说爷爷就在这家医院里。本来呢是想吸引庄家人过来，哪知道庄家人没来，结果……哥，愣着干嘛？道歉。哦，呃，楚大哥，实在对不住啊，我真不知道是你。要不这样。你打我骂我都行，我唐昊是眨一下眼睛，我都不算好汉。行了行了，不知者不罪，这个况且他们也不是故意的，也没怎么伤到我是吧？不用在意啊，不用太在意。哎，楚大哥，你身手真厉害，我们这么多人都没在你手上过过一招。那个哥、啊，你等我跟楚大哥聊完正事，你再说呗。楚大哥。昨天我爷爷醒了之后，就一直说要请你来家里做客，嗯、要当面感谢你的救命之恩。我看择日不如撞日，你就跟我们回去一趟呗。呃，再说你不是也要看看我爷爷吗？是啊，楚大哥，我还想向你请教功夫呢，你就和我们一起回去呗。嗯嗯、呃，行吧，刚好我也有事想请教一下唐老先生。行，那我现在告诉爷爷，<笑>楚大哥。哈哈，终于等到贵客了。您好，快请坐。你们俩去准备点好茶。哎，还要多谢楚兄你昨日援手，不然我这把老骨头可真就要等人收尸了。老先生，您言重了，叫我楚风就行。至于昨天的事情嘛，我救您就相当于救秦家。如果您真的在秦家地盘出事了，那不管秦家是不是无辜的，恐怕两家都会变成仇人。啊，庄家的手段真是让人防不胜防。当年要不是他们对我大孙子阿胜下手，使得我唐家的股市大跌，使我唐家沦落到如此地步。哎，唐老先生，您心脏不好，别生气。庄家多行不义，必遭报应。让楚风你见笑了。我现在这两个孙儿
，从小被我和他大哥护着，没什么心眼儿。要是哪里不小心得罪你了，还请你多担待。老先生，您多虑了。阿浩和小玉两个人性格都很好，<笑>我对待他们就像弟弟妹妹一样，<笑>怎么可能跟他们一般见识？不知道你对川东有什么看法？天齐置身事外。庄家如日中天，汪家助纣为虐，唐家嘛，哎，我老了，没什么精力来管理唐家的产业。阿浩年纪尚小，脾气又古怪，实在是，哎，不知楚风对唐家家主有什么想法。唐老先生，我作为一个外人，不好插手你们的家事吧？我的意思是，你成为我们唐家人，我把唐家所有的产业都交给你，你就顺理成章的成为唐家的家主。我只有一个要求，就是你改姓入赘我唐家。唐老先生，您应该知道吧？我已经是秦家的上门女婿了。正所谓一女不嫁二夫，我这一个上门女婿怎么入赘两家呀、啊？是吧？<笑>你小子真是鬼机灵。那秦家大小姐的作风，我可是知道的。她的性格继承了她爷爷秦父的刚硬，一上来就跟庄家硬刚好几年。就以她的性格，依我看，你们这婚姻恐怕另有玄机。说不定啊，那位秦家大小姐就是为了躲避秦家人和庄家人的嘴，你才入赘的吧？老爷子慧眼，但婚姻可以作假，名分却不假。更何况雪柔对我有恩，我不能背叛她。恐怕要辜负老爷子一番厚爱了。哎，爷爷，茶已经备好了。啊，那我们边喝边聊。好。<笑>楚风，可听说过城北的拍卖会？当然，这是在豪门世家里闹得沸沸扬扬，我也曾听说过。哎，那楚大哥肯定不知道，京都许家也要来人吧？这可是最新的消息啊！京都许家是师姐的家族，难道五年前的事和师姐有关？可是那时候师姐不是不在门派吗？哥，楚大哥和爷爷说话，你插什么嘴啊？这不是在家吗？我多说两句怎么了？哎，不对呀、啊，我是你哥，你是我妹，怎么还关心我了呢？你这当哥的要是靠谱点，我能说这些吗？哎，你，哈哈，还没长大呢，这些顶级世家和我们没什么交情，也不知道许家这一趟到底是想做什么。唐老先生，听说庄家之所以能够打败汪唐两家。登上川东第一顶流世家的宝座，是因为背后有人撑腰。唐老先生可对这位大人物有所了解。啊，楚大哥，你问这些干什么？庄家心狠手辣的，你可千万别招惹。怕什么？楚大哥身手那么厉害，他们要是敢动手，楚大哥只管打就是。实在不行，我也能帮忙。就你那点三脚猫的功夫，不拖人家后腿就不错了。你还帮忙？我怎么就是三脚猫功夫了？大哥可是亲自教过我的。该死的庄家！楚风，你千万别怪他们。当年他们大哥和庄培生为了生意上的事儿闹了点矛盾，哎，结果没几天他就出事儿了。到现在尸体我们还没找到。抱歉，唐老先生，我……哎，至于楚风，你刚才提到的。我们唐家作为当时最有希望和庄家角逐川东第一世家的家族，确实在那时候感受到暗中有一股力量在扶持着庄家。当时唐家在政商两界的人脉一夜之间消失大半，生意上可是受到了各种打击。这时候他们大哥又出事，哎。后来我稳定住唐家，想找出庄家背后的势力，可我那些老友都劝我不要再查
，担心我引火烧身。哎，我要是一个人呢，舍了这条老命也没什么。可我还有这唐家，还有我这两个孙儿。爷爷，迟早有一天，我要让庄家付出代价。好，有志气，阿浩。跟着唐老先生好好学，总有一天能大仇得报。放心吧，楚大哥。不知道楚风可愿意参加这次的拍卖会？当然，难得见世面的机会。如果能和顶流世家许家去达成合作，那么秦家也可以好过一些。啊，楚大哥，这是拍卖会的邀请函，以我们唐家的名义邀请你们夫妻。楚风可不要拒绝啊！怎么会呢，唐老先生，我还正愁着怎么进去呢。您这是解了我的燃眉之急啊！哈哈哈哈唐老先生，时间也不早了，我得先回去了。啊，小玉，送送你，楚大哥。好，楚大哥，你以后要常来啊。好，走吧，楚大哥。爷爷，你怎么还邀请秦家的人来拍卖会呢？我承认楚大哥身手是厉害，<笑>可是一个小小的秦家，在川东都砸不出来什么水花，咱们和他们交好，能有什么好处啊？我让你找的陈虎找到了吗？嗯，还没呢。不过那个陈虎也太能藏了，我找了半天，压根连毛都没找着。不过我没找到。庄家也没找到呀，难不成还真是楚大哥把人给弄走了？那个时候，除了是他，还能有谁？哼，不可能吧？他一个入赘的上门女婿，怎么可能有这么厉害的手段？你也不想想，能在庄家眼皮子底下神不知鬼不觉的把人弄没，那是一个普通上门女婿能做到的吗？嗯，凡事啊，不要只看眼前。秦家虽小，可家里藏了条真龙，迟早会一飞冲天的。咱们若能搭上这趟青云，未必不能再问鼎川东第一呀、啊。咱们若能搭上这趟青云，未必不能再问鼎川东第一呀、啊。哎，楚大哥，你跟秦姐姐真的像爷爷说的那样是假结婚吗？你这丫头年纪轻轻的，还挺八卦的。哎呀，到底是不是嘛？是是是，行了吧？哼，少骗我了，我才不信呢。你这丫头，我跟你说真话还不信了？就算结婚是协议，但是你也是真的喜欢秦大小姐的吧？你呀，真该回去好好照照镜子，看看你提到她的时候也是有多温柔。嗯，好啦，我就不送你了，楚大哥，赶紧回去吧，小心晚了呀，鬼子搓衣板。你这丫头，啊，要是我先遇到楚大哥，该多好。哼。回来了啊，我给你看啊，看什么呀？去哪了？哦，我去唐家做客了。唐家哦，我听说唐家那位小姐长得又美又甜，是真的吗？这你还真说对了。小玉那丫头楚风，你是不是看上她了？你是不是想入赘到他们家去？不是啊，雪柔，我和小玉什么事都没有。小玉，你还喊她小玉？不是，小玉啊，不，唐玉，我就是把她当成妹妹了，真的什么事都没。妹妹那你们当时离得挺近的，要不然身上怎么还有女孩的香水味呢？嗯，雪柔，你这是吃醋了？我才没有呢！好歹你也是我名义上的丈夫，你你要是出轨了，我以后怎么见人啊？啊！
不跟你说了。哎，哎，老婆，还生气呢？哎呀，我和小玉真的什么事都没有，那就是因为我去把唐老先生给救了，所以他们家为了感激我才请我去吃饭的。你救唐老先生，你怎么样？有没有受伤啊？你怎么都不跟我说呢？谢谢老婆关心，你老公我这身手，那几个人根本伤不了我。你还没有跟我说你是怎么救的唐老啊？事情是这样的，我想吃蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿眼。你别激动，我带你去医院。什么？这庄家也太龌龊了吧！他们竟然想要害死唐老，然后让唐家威胁秦家。是啊，所以说你一定得防范好，不然谁知道庄家会下什么狠手啊？你说的对，我还是太小看庄培生了。不过呢，这次还是要谢谢你啊！要是没有你的话。我们秦家这一次，恐怕在川东可就混不下去了。我都跟你说了，天塌下来有老公给你顶着呢。你有什么想去做的，尽管去做，我跟你撑腰。你一个保安怎么给我撑腰啊？哎呀，我呢就一步一步踏踏实实的走，早晚有一天我会摆脱庄家的。哼，那我现在有一个一步登天的机会给你，你要不要？什么机会啊？唐老先生呢？为了感谢我的救命之恩，特意送给我了一张城北拍卖会的邀请函。啊啊、你知不知道，如果咱们这一次能在拍卖会上认识一两个名流，秦家就能更上一层楼了。到时候，老婆，我把小玉介绍给你认识，你就知道我究竟有多清白了。谁管你清不清白啊？反正我们呢，只是协议结婚。你要是想离婚的话，我不离婚。雪荣，我不想离婚。那不离，就不离呗哟，小柔，带着你的上门女婿来参加这种拍卖会，不怕丢脸呢？就是，小小一个秦家，恐怕连拍卖会的门槛都摸不到吧？还敢到这儿来？别不是想浑水摸鱼，混进会场吧？你是我们唐家邀请秦家参加的，王小姐，你有什么不满吗？你们唐家就非要给我们庄王两家作对吗？汪小姐可说错了，明明是你们两家非要逼得我们唐家出手，怎么还怪到我们头上了？嗯嗯嗯嗯、看这样子，你们秦家是要站队唐家。庄家不给秦家留活路，秦家只能自己想办法。好，秦雪柔，你记住你现在说的话。我希望等会儿拍卖会结束，你依旧能说出同样的话。至于唐家，一笔快瘦死的骆驼。我庄家还不放在眼里。庄家小子，瘦死的骆驼也是骆驼，小心杀不死骆驼，还让他找到踩死饿狼的机会。老东西，秦雪柔，你死定了！哼，楚大哥，这位就是秦姐姐吧？我是唐玉，叫我小玉就好。我是阿浩，嫂子叫我阿浩就行。你笑话什么呢？你们好，我叫秦雪柔。早就听说秦姐姐是个厉害的人，今天一见，果然是名不虚传，难怪楚大哥喜欢呢。小玉妹妹过奖了，秦姐姐，就让爷爷和顾大哥他们聊吧。咱们女孩子先进去休息吧。你都不知道，我早上都没吃饭，就为了穿这条裙子。现在好饿，你走吧。那我先过去了，走。看来庄家对城北是势在必得，又有汪家的帮助，可我唐家现在手上的资金，哎
，唐老先生，为什么非要这块地的开发权？城北开发权利益巨大，唐家不抢，若被庄家抢去。恐怕从此这川东就再也没有唐家的立足之地了。我倒不这么认为。哦，莫非楚风有什么内幕消息？我听过一句话：贵的东西不一定好，也可能是毒饵。来，请。好，欢迎各位的到来。今天城北拍卖权将全权由我主持。师姐为什么这时候来川东？难道真是他害死了师傅？我不喜欢浪费时间。下面我宣布，城北开发区起拍价十亿，五十亿，六十亿，七十，八十亿。你干什么？没事。楚风。你一个保安，就算你入赘了秦家，秦家也拿不出八十亿吧？我能不能拿下这块地是我的事。庄少，要不这样，你别拍，让我拿下这块地试试。你八十亿第一次，还有没有要出价的？一百亿，一百一十亿，一百五十亿。庄少真是财大气粗啊！一百五十亿第一次，还有要加价的吗？一百五十亿第二次，一百五十亿第三次。小有所图甚大。成交，恭喜庄家获得城北开发权。楚风，金雪柔，你们就给我等着。希望你之后还能笑得出来。这庄家原本就气焰嚣张，这次拿下城北，恐怕以后天齐集团都压不住了。是啊，不过城北这么重要的拍卖会，天齐集团这次居然没来参加，有点奇怪。我刚接到消息，天齐集团拿下城西那块地，看来他们更看重那块地。<笑>城西那块烂地能拿来做什么？天启这次还真是下了一步烂棋喽。人家天启集团有的是钱，想做就做呗。不过毕竟是个分部。不过这庄家得势，唐家恐怕就……阿、啊、浩，别冲动，忘了我是怎么教你的吗？爷爷，可是他们……落子无悔。请问是楚先生吗？是，那这位就是楚夫人了。请问有什么事吗？有一位故人想邀请楚先生后花园相见。当然，如果能带上楚夫人，我想楚先生的故人会更高兴。雪柔，你先去找唐老先生他们，记着，别离开，等我回来。楚风，我陪你一块去。没事，我一会儿就回来。先生，这边请。啊，师姐，原来你的封印已经解除了，哼，怪不得能害死师傅。师姐，我动手吧。能败在你这种畜生的手里，我真不甘心。不过，既然我已经输了，要杀要剐，随便你。师姐，你是不是误会了？还有师傅，他把门主指环交给我，你连门主指环都能抢走，你还敢跟我说是误会？啊！<笑>师姐，你被仇恨蒙蔽了双眼。你想一想，师傅那时候身体虚弱，而我深得师傅信任。<笑>如果我真的为了门主之位要动手的话，我就算是下毒也能成功无数次，根本没必要把事情闹得那么大。做这件事的人，他分明是想要灭口。不是你，那还能有谁？当时我远在万里之外，当时门内
，就只有你一个人在现场，就连大师兄不远万里赶过来都已经来不及了。师姐，我那个时候封印未解，师傅他又身受重伤，为了抵抗追兵，危难之际，师傅把门主指环交给了我，然后又逼我离开，我才苟延活到现在的。师姐，你如果觉得我不配做门主的话，你将扳指收回去就是。你。你就这么把指环给我了？因为我觉得师姐你是无辜的。我这次来，是大师兄跟我说你在川东，我是想为师傅报仇，所以才来的。抱歉，是我太冲动了。我之所以隐藏身份这么多年，就是因为我发现了蛛丝马迹，没想到蛇妹引出来。倒是跟师姐闹了这么大麻烦。是谁？这个人藏的挺深的。我之前查到，他与川东世家有勾连。但是我今天看到了师姐你，我大概也就明白了。我，这个人是大师兄。这不可能！师姐，你为什么不好好想想？除掉我，谁会是最后的赢家？还有，如果大师兄真的是报仇心切。那他为什么不自己来川东，反而是撺掇你过来？如果咱们两个斗得两败俱伤的话，那大师兄一定是渔翁得利。如果你死了，大师兄就可以名正言顺的成为门主；如果我死了，他就可以师出有名，为我报仇。我要去杀了他！师姐，你冷静，别冲动。他骗了我这么久。我刚刚还差点杀了新门主，我要怎么冷静？师姐，百足之虫死而不僵。我隐藏身份，就是为了查出他背后所有的势力。你说你现在去空口无凭的，如果苏家站出来护着他，你又能怎么办？我，那那师傅的仇我们就这么算了？当然不是了。为师傅和师门报仇，不只是师姐你一个人的事情。身为万古门的门主，清理门中叛徒，我楚风当仁不让。徐子清，拜见门主。师姐，哎呀，师姐，你快起来！你说我师姐这么多礼干什么？师姐是师姐，门主是门主，不能混为一谈。如今，万古门就只剩下我和你了。师弟，你放心，我会帮你重建万古门。或许，这也是师傅他老人家最后的心愿。等事情了断，我一定会重建万古门。嗯，<笑>等城北开发出来，老子一定会让秦雪荣那个小贱人跪在地上求我。对，裴山哥，到时候你一定要弄死他，他竟然敢那么羞辱你。等着吧，老子一定会让秦雪荣这个小……你个小混蛋！啊，爸。你打我，打的就是你这个不孝子孙！你知不知道你在城北买的那块地，现在被上面规划，它现在只是一块烂地，一十亿都不值了。不可能，是吗？那不是苏家的消息吗？苏家说过，城北一定会赚很多钱的。我们这才停了手上所有的项目，把庄方两家的钱全部投进去，这绝对不可能。天齐集团花了十亿买的城西的地。现在已经被规划成商业街了，你还不可能？怎么会这样？我不相信！我们庄家怎么办？我们可是把所有的钱全部投进去了，爸，我们不会破产了吧？这事儿得问一下苏先生，看看苏家怎么说。老爷，您的电话。苏先生，喂，城北的事我知道了，还没查清楚原因。我派人给你们一笔资金，去周转一下。过段时间，京都要开世家大会，你们到京都来解决这件事。好，好的，苏先生。
，爸，孙先生怎么说？等好消息吧。这次来的匆忙，可惜没见到弟妹。下次见面，我一定会送她一份大礼。没事，机会有的是。道士师姐，你一个人在京都，一定不要冲动行事。好歹我也是许家人。他苏盛才还不敢堂而皇之对我动手，你就放心吧。世家大会呢，马上就要开始，苏盛才一定不会错过这个能动手脚的机会。他苏家在第十名已经待了五十年了，想再进一步也很正常。不过，就算他觊觎我许家第九名的位置，也要看他有没有那个本事啊。也是。我师姐毕竟是京都鼎鼎有名的女强人，她苏盛才算什么呀？<笑>你呀、啊，都是要当门主的人了，还这么油嘴滑舌的。好了，我就不和你多聊了，师弟，我在京都等你。好，世家大会我一定会去。